アニメ「呪術廻戦」2期第1話のネットの反応を紹介します放送スケジュール回翌翌節7月6日から8月3日、関は前編8月10日、関は後編8月17日、渋谷事変8月31日から米印8月24日は番組編成の都合により放送休止予定。関は前編は回翌翌節第1話から第5話、劇場版呪術回戦例の映像、関は後編は TV シリーズ第1期の映像を中心としつつ、それぞれ新規ナレーションを加えた再構成番組を予定しております。渋谷事変の放送を前に、ここで呪術回戦を改めて時系列に沿ってお楽しみください。5話で終わるのかこの過去編。中途半端な時間から始まるんだな。56分スタートとか呪術23かよ。ほんとヤンキーみたいな制服だなヤングゲトウ。このエピソード全く知らねえ。原作ではこの二人がここでトラブってからの描写しかないので兄折りで持ってる。なるほど。A パート見た覚えないなと思ってたらやっぱ兄折りか。チェンソーマンで見たような展開あった気がする。しかしこの場面からやるとはな。まあ原作もそうだし、兄折り継ぎ足して少し前から始まってる感じだな。JK 歌姫も可愛いな。歌姫巫女服だと可愛く見えるが私服があれなんだよな。そもそも歌姫ちゃんバッパーなら全然に出るな。歌姫は先生としては生徒たちに慕われてるから、まあ最前線に出てきたらさっくりコロコロされちゃう弱さだよなとは感じるが。歌姫の術式補助 100% で本人の戦闘力クソ雑魚なめくじだし。歌姫って京都校じゃなかった学生時は東京校で教員採用側は京都校なんじゃね板取りの登場が10月だと聞いた。どういうこと ?2 期1クール目は五条先生の学生時代の話だから板取り出てこない。映画も2期も板取りくんハブられててかわいそうす。もしかして2期も板取りや伏黒は出てこんのか過去編の後の渋谷事変から出てくる。まるで爽やかな青春アニメのようだ。オープニングが楽しげであればあるほど、後でダメージがすごいことになりそう。爽やかな青春ものみたいだ。こんな爽やかなオープニングなんだから本編もさぞ青春爽快作なんだろうな。3年間の青い春を見せられるほど後の展開で辛さが増すし青春の中にも闇落ち別離しさする描写含まれてて相変わらず人の心のないオープニングエンディングだった。5話限定のオープニングエンディングらしいけどもったいねえな。その後は渋谷事変に合わせないと全く合わないから仕方ない。オープニングが青でエンディングが大々なのいいと思う。なんで過去編やってるの本編通りや。原作当時も結構戸惑ってる人いたと思う。過去編だから過去編やってる。小泉信じろうか下等今と言ってること違うな。そうなる経緯はまあ見てのお楽しみ。過去編から昨日の呪術ゼロまで繋がる感じだ。五条も下等も現在と言ってることが結構違うのが、なぜそうなったかというのがね、この過去から現在へはすごくうまく繋がるし面白いよね。デジモンの例え出せてよかった。デジモンわかるんか今の子。原作通りのセリフ増えた。そういやテントモンだったな桜井。キャラソンまで出して、テントモン役の桜井がデジモンの話聞いてるの笑う。デジモンネタあったけどそういや五条たち89年度生まれなんだよなって思うと納得したわ俺とほぼ同世代やんか。フジテレビなのにデジモン、いいんだ。まあジャンプとバンナムならいける。スカルグレイモンでもいいだろ。一期もスマブラいけたしね。デジモン例えわかりやすい。デジモンに例えるのはすごい発明だな全部のアニメでやれ。こいつら今の年代に置き換えると30代中盤ぐらいかデジモンはドンピシャかもな。そんな感じ。僕っ子なのはゲトウスグルのせいだったのか。パパグロは小安さんか。小安パパグロいいなぁ。若い主役二人との対比と声のバランス的に自然と見れる。パパグロは藤原さんのイメージだったけど、小安さんもなかなかよし。CV 小安くんのパパグロがもう絶対かっこいいの約束されててずるい。たまには小安に変人じゃなくて悪役じゃない役を。異世界おじさん。変人じゃねえか。背が愛が深いだけだぞ。んよくわからん。呪術界の未来を担う存在を異常と下等二人で守りきれ、儀式遂行までに邪魔する組織の飛脚がたくさん送り込まれてくるぞ。手の外地はやっぱこの頃のゲトウとバカメガネの噛み合った凹凸コンビ感すげえ楽しいな。なんで続かなかったんだろうな。は始まってゴブしか経ってなくねちょっと走ってみろ。多分空間が継ぎはぎになってて時間も狂ってるはず。呪術最下はヒロインだと思ってる。オープニングで原作の描写超えたエロシーンを出し,してくるの最高ではというか JC のおっぱいがっつり出していいんだなって。やっぱ気合い入ったジャンプアニメは最高だな。日曜17時枠でやるのかと思ってました。
。同じく、一期の再放送やってたから水星の魔女の後にあるのかと。ねえ、再放送あそこでやれて本放送なんで深夜枠なのよ。やっぱり水星の魔女の後番組はこっちの方が良かったのではあの時間帯はちょっと、まあ水星もどうかと言われればかもだが。あの枠ギアスとかハガレにある枠だしそれほど支障ない気もする。一期もやったしもう一度あの枠で再放送しそうな気もするけどどうなるだろうな。残酷描写自体は平気っぽそうだし。水星の後枠これじゃダメだったのあの時間帯はエログロ禁止だから。水星の次枠はゾンビパニックものなんですがそれは。え、水星の魔女はぐしゃというグロあったやん。ガンダムシリーズの中じゃソフトじゃん。休憩期間にやってた他シリーズ見てなかったの。さすがに手で叩き潰したのは初めてじゃないかな。あれそんな血出ないだろってツッコミ多かったよね。過去編って5話なのに最初からいきなり兄折りで大丈夫なのか。ねえ、本筋に関係ないのにあんなに引っ張る必要あったのか。五条の過去編が呪術で一番人気あるからそりゃ引き伸ばすでしょ。それなのに五条が出るまでの命名より姫パートを引き伸ばしてたじゃん。むしろ5話で収めるための時間調整でしょ。過去編原作15話だからアニメ1話で3話ペース1期と同じだよ。1期の1話なんて原作の1話を30分かけてやってたし、バスケシーンなんて原作にあったっけ原作だと教室だった。ない、会話シーンが続く時にアニメだと意図的に動きをつけることはよくある、UFO なんかがよくやってるだろ。ぐるぐるしたりね。黒バスじゃん。なんで教室からバスケにしたんやスラムダンク見たんじゃね。下等にはバスケよりビーチサッカーが似合う。とりあえず桜井が引きずってなくて、若い夏油をパーフェクトまで演じてたのはさすが黒田はやっぱ私生活に何があろうとも失うには惜しい逸材だ。やっぱり声変更なくてよかったわ。ニキは青春やりますって感じの空気感良いじゃん気に入ったわ。落差のために死ぬほど楽しい青春を送ってもらわないとね。俺はこの過去編すごい好きだけどなんか当時割とここだと不良だった覚えがある。始まりが唐突すぎて何これみたいな反応はあったな。過去編の出来自体は文句はない、始まりがもうちょっとなんかあるだろってぐらい唐突すぎただけだ。なので歌姫の可愛さたっぷり尺を取りました。いかがです証拠可愛すぎて辛い、兄折りで証拠が海水浴に行く話とかやってほしい。主人公がいない方が、面白いな。呪術は映画といい、これといい、乙骨五条の方が主役らしいからな。一期の、学園物が期間がなくなって、大人のストーリーになって面白くなったな。この過去編後はだけでその後は本編時空戻るぞ。五条の顔の描き方は今季が好きだわ。今本編でムキムキの五条見てるから筋肉量が物足りないけど。現代も動画んだけどちゃんと高校生として描き分けられててよい。オープニングの古よいね。最後の青色の思い出に赤が混じって紫の花になるまでって歌詞がよい。こういう作品を歌に落とし込むのがうまいな最近のアーティストは。そのアーティストの新曲として仕上げつつわかる人にはわかるエメソンみたいに作るのうまいなーって思う。ノンクレオープニング見てたらパパグロ肩幅ごつすぎてダメだった。漫画ここまでごつかったかなってなった。胸板は結構分厚かったかな。監督変わったけど全然良かったな。ごく当たり前のように期待値超えてきてくれるのやっぱ良いなー。監督変わるって聞いて不安だったけど、確かに雰囲気は違うけどちゃんと良かったわ。スカルグレイモンの下りを改変せずそのままやってくれただけで信用に値するよ今回の監督。呪術回戦2期第1話の反応、いかがでしたでしょうか映像すごいし、アニオリモリモリで見応えがある感じだった。デジモンの下りを原作そのままやったり、急にバスケ始めてて笑った。それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。